Thảo Vi xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin Thế giới 24 giờ cập nhật ngày 26 tháng 1 năm 2024. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Thảo Vi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ký duyệt nghị định thư xin gia nhập NATO của Thụy Điển, hoàn tất quá trình phê duyệt sau nhiều tháng trì hoãn. Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 1 cho biết, Tổng thống Tayyip Erdogan đã quyết định công bố luật về việc Thụy Điển gia nhập NATO, được Quốc hội thông qua trước đó và ký sắc lệnh duyệt nghị định thư xin gia nhập của Stockholm. Văn bản phê duyệt cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được gửi tới Washington theo quy định của NATO. Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ nói Bộ Ngoại giao sẽ lập tức gửi thông báo cho Quốc hội sau khi nhận được văn kiện. Chúng tôi hoan nghênh Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển. Chúng tôi đã đạt được mốc quan trọng trên con đường trở thành thành viên chính thức của NATO, Thủ tướng Thụy Điển Christensen đăng trên mạng xã hội X. Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Bielstrom cho biết hiện chỉ còn thiếu sự phê duyệt của Hungary để nước này trở thành thành viên NATO. Động thái của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt nhiều tháng trì hoãn, hoàn tất quá trình phê duyệt của Ankara sau khi Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO. Sự chậm trễ đã khiến một số đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ thất vọng, nhưng giúp Ankara đạt được những nhượng bộ nhất định. Mỹ sắp tới sẽ bắt đầu nỗ lực nhằm bảo đảm quốc hội ủng hộ bán lô tiêm kích F-16 trị giá 20 tỷ đô la cho Thổ Nhĩ Kỳ. Phần Lan cùng Thụy Điển hồi tháng 5 2022 nộp đơn xin gia nhập NATO khi chứng kiến cuộc xâm lược đất nước láng giềng của Nga, kết thúc hàng thập kỷ duy trì chính sách không liên kết về quân sự. Phần Lan tháng 4 năm 2023 gia nhập thành công sau khi nhận được sự ủng hộ từ 30 nước thành viên, trong khi Thụy Điển gặp trở ngại từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Việc gia nhập NATO cần sự nhất trí của toàn bộ thành viên trong liên minh. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ngày 23 tháng 1 viết trên X rằng ông đã mời người đồng cấp Thụy Điển Christensen đến Budapest để thảo luận về việc gia nhập NATO. Ông Christensen hôm 25 tháng 1 bày tỏ sẵn sàng gặp người đồng cấp Hungary để thúc đẩy Budapest nhanh chóng phê duyệt. Thưa quý vị, Nga hôm thứ Năm đã mở một cuộc điều tra khủng bố về vụ tai nạn máy bay quân sự gần biên giới với Ukraine sau khi nước này cáo buộc Kyiv bắn rơi chiếc máy bay mà họ cho rằng có hơn 60 binh sĩ Ukraine bị bắt trên máy bay. Bộ Quốc phòng và Ngoại giao Nga đã đổ lỗi cho lực lượng Ukraine đã bắn rơi máy bay vận tải IL-76 ở vùng phía nam Belgorod hôm thứ Tư. Ủy ban điều tra Nga cho biết trong một tuyên bố, một vụ án hình sự liên quan đến hành động khủng bố đang được điều tra ở khu vực Belgorod trên chiếc máy bay IL-76. Moscow cho biết không có người sống sót trong số 65 tù binh Ukraine, 3 thành viên phi hành đoàn và 3 quân nhân trên máy bay. Ủy ban điều tra cho biết các thám tử, nhà tội phạm học và chuyên gia giàu kinh nghiệm đang làm việc tại hiện trường, đồng thời nói thêm rằng máy bay đã bị bắn hạ bởi một hỏa tiễn từ lãnh thổ Ukraine. Những mảnh thi thể còn sót lại của người dân đã được tìm thấy, cũng như hộp đen chuyến máy bay đã được gửi đi để giải mã, thông cáo cho biết. Ủy ban cũng cho biết họ đang nỗ lực xác định những người trong lực lượng vũ trang Ukraine đứng đằng sau vụ tai nạn. Moscow chưa cung cấp bất kỳ hình ảnh hoặc bằng chứng công khai nào cho thấy binh sĩ Ukraine có mặt trên máy bay, hoặc đưa ra bằng chứng cho thấy Kyiv biết người của họ có mặt trên máy bay. Họ cũng chưa tiết lộ danh tính của những người trên máy bay. Nga chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về việc vận chuyển tù binh chiến tranh Ukraine trên chiếc máy bay IL-76 của Nga bị bắn rơi hôm 24 tháng 1 năm 2024. Những hậu quả chính, bằng chứng về toàn bộ thảm họa và sự hiện diện của những người trên máy bay đều không được công bố. Điều này được đại diện của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine Andriy Yushov lưu ý trên chương trình truyền hình United News. Ông nhấn mạnh rằng quốc gia xâm lược đang tìm cách đổ lỗi cho nhà nước Ukraine. Mặc dù có rất nhiều cáo buộc thô lỗ, nhưng không có bằng chứng nào được đưa ra trong thời gian này. Những hậu quả chính, những bằng chứng về thảm họa và sự hiện diện của những người trên máy bay đều không được đưa ra. Việc tạm dừng này càng kéo dài thì càng có nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến tuyên bố của quốc gia xâm lược, ông nói. Đại diện của Tổng cục Tình báo cũng cho biết, sau vụ rơi IL-76 đã được phát hiện, một số quan chức Nga đáng lẽ đã có mặt trên chiếc máy bay này. Nhưng vào giây phút cuối cùng, cơ quan an ninh liên bang Nga FSB đã cấm họ lên máy bay. Đáng lẽ phải có một số hành khách VIP chính thức lên máy bay từ cơ quan quân sự, chính trị của quốc gia xâm lược. Tên của họ đã được biết và sẽ được nêu sau. Các tài liệu sẽ được cung cấp trong khuôn khổ của cuộc điều tra quốc tế. Nhưng vào giây phút cuối cùng, FSB đã ra lệnh cho họ không được lên máy bay này và sử dụng các phương tiện giao thông khác. Thông tin này đã được làm rõ sau khi sự việc xảy ra, ông Yu sắp nói. Ông nói thêm rằng các nhân viên của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga không được cho phép làm việc tại nơi xảy ra tai nạn. Theo ông, chỉ có 5 thi thể được chu
Như đã biết, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiếc máy bay chở 65 tù binh chiến tranh Ukraine và đang hướng tới một cuộc trao đổi đã được sắp xếp trước tại trạm kiểm soát biên giới Kolotilovka giữa Liên bang Nga và Ukraine. Bộ này cũng cáo buộc Kyiv đã bắn trúng máy bay bằng hai hỏa tiễn không xác định, khiến 65 tù binh chiến tranh, 6 thành viên phi hành đoàn Nga và 3 quân nhân Nga thiệt mạng. Một số chuyên gia Ukraine đã vạch trần những lời nói dối của Nga về vụ tai nạn IL-76. Chẳng hạn, Alexander Kovalenko nhấn mạnh rằng những tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về tù nhân chiến tranh Ukraine trên máy bay là giả tạo, bởi trong bức ảnh chụp tại nơi nó rơi, không nhìn thấy thi thể của hàng chục người được cho là đang bay trên chuyến bay này. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Hoa Kỳ đã chỉ ra việc Nga nhanh chóng lợi dụng vụ bắn rơi IL-76 để tung tin giả. Theo các chuyên gia, bằng chứng thao túng vấn đề tù binh chiến tranh, Điện Kremlin sẽ cố gắng gieo rắc sự bất bình trong nội bộ Ukraine và làm suy yếu mong muốn của phương Tây trong việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho lực lượng vũ trang Ukraine. Hamas cho biết lực lượng này sẽ tuân thủ nếu Tòa Công lý Quốc tế ra lệnh ngừng bắn ở Gaza, với điều kiện Israel cũng làm như vậy. Tòa Công lý Quốc tế ICJ hôm nay dự kiến ra phán quyết mang tính bước ngoặt trong vụ kiện do Nam Phi đệ trình với cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng ở giải Gaza. Trong đơn kiện, Nam Phi cũng kêu gọi tòa ra lệnh ngừng bắn lập tức ở vùng đất này. Trong trường hợp ICJ có trụ sở tại The Hague, Hà Lan ra phán quyết yêu cầu ngừng bắn, phong trào Hamas sẽ tuân thủ, miễn là đối thủ cũng làm như vậy. Quan chức cấp cao của Hamas Osama Hamdan phát biểu trong cuộc họp báo ở Beirut, Liban, ngày 25 tháng 1. Theo Hamas, nếu lệnh ngừng bắn được đưa ra, nhóm sẽ thả những người Israel bị giữ ở Gaza để đổi lấy người Palestine bị giam trong các nhà tù Israel. Lực lượng này cũng kêu gọi Israel chấm dứt phong tỏa giải Gaza, đồng thời cho phép viện trợ nhân đạo và vật liệu tái thiết vào khu vực. Phán quyết của ICJ, cơ quan xử lý tranh chấp giữa các quốc gia, có tính ràng buộc về mặt pháp lý và không thể bị kháng cáo. Tuy nhiên, các quốc gia không phải lúc nào cũng tuân thủ, do cơ quan này không có phương thức bảo đảm thực thi phán quyết. Dù vậy, một phán quyết bất lợi đối với Israel chắc chắn sẽ gia tăng áp lực chính trị lên nước này, thậm chí có thể trở thành cái cớ cho các lệnh trừng phạt quốc tế. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng ám chỉ sẽ không bị bất kỳ phán quyết nào của ICJ ràng buộc. Không ai có thể ngăn cản chúng tôi, không phải tòa án ở The Hague, không phải trục ma quỷ hay bất kỳ ai khác. Ông Netanyahu nói hôm 14 tháng 1 đề cập đến các nhóm trục kháng chiến được Iran hậu thuẫn ở Liban, Syria, Iraq và Yemen. Mỹ và Anh đã trừng phạt bốn lãnh đạo chủ chốt của nhóm Houthi vì đóng vai trò hỗ trợ hoặc chỉ đạo các cuộc tấn công vào Biển Đỏ. Bốn quan chức Houthi nằm trong danh sách trừng phạt chung được Mỹ và Anh công bố hôm nay, gồm lãnh đạo quốc phòng, chỉ huy lực lượng hải quân, chỉ huy lực lượng phòng thủ bờ biển và giám đốc phụ trách mua sắm của nhóm. Các cuộc tấn công dai dẳng vào tàu hàng và thủy thủ đoàn đe dọa làm gián đoạn chuỗi cung ứng quốc tế và tự do hàng hải, điều vốn rất quan trọng đối với an ninh ổn định và thịnh vượng toàn cầu. Thứ trưởng phụ trách về khủng bố và tình báo tài chính của Bộ Tài chính Mỹ Brian Nelson cho hay. Ông Nelson thêm rằng, hành động phối hợp với Anh thể hiện nỗ lực chung của chúng tôi nhằm thúc đẩy ngăn chặn những cuộc tấn công. Ông cho biết, bốn lãnh đạo Hoa Thi trong danh sách trừng phạt có liên quan tới những hành động đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định của Yemen. Mỹ sẽ đóng băng mọi tài sản của bốn người này tại Mỹ và cấm người Mỹ giao dịch với họ. Lực lượng Mỹ và Anh ngày 22 tháng 1 tiến hành được tấn công mới nhằm vào một kho dưới lòng đất cùng hệ thống giám sát và hỏa tiễn của Houthi ở Yemen. Hai quốc gia gần đây thực hiện một số đợt không kích Houthi để đáp trả loạt vụ tấn công tàu hàng ở Biển Đỏ và khu vực lân cận của Houthi. Nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn ở Yemen tuyên bố tấn công tàu hàng liên quan tới Israel để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine tại giải Gaza, nơi Tel Aviv đang tiến hành chiến dịch chống Hamas. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước cũng đưa Houthi trở lại danh sách khủng bố. Ông Biden cho biết Mỹ sẽ tiếp tục các đoàn không kích, ngay cả khi thừa nhận chúng có thể không ngăn cản được các cuộc tấn công của Houthi. Chính phủ Nepal đã yêu cầu Nga gửi trả lại hàng trăm công dân nước này bị Nga tuyển dụng bất hợp pháp để tham gia cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Hãng tin AP đã báo cáo về điều này. Chính phủ Nepal cũng đã yêu cầu Nga hồi hương thi thể của những người đã thiệt mạng. Ngoại trưởng Nepal Narayan Shao cho biết quân đội Nga đã tuyển dụng hơn 200 công dân Nepal sang chiến đấu ở Ukraine và ít nhất 14 người trong số họ đã thiệt mạng. Ông Shao nói, Chúng tôi đã yêu cầu Nga ngay lập tức ngừng tuyển dụng công dân Nepal vào quân đội của họ, ngay lập tức trao trả những người đang phục vụ trong quân đội, hồi hương thi thể của những người thiệt mạng, cũng như chữa trị và trao trả những người bị thương trong trận chiến. 
Theo ông, Nepal cũng đang yêu cầu Nga bồi thường bằng tiền cho gia đình của những công dân Nepal thiệt mạng trong chiến tranh. Trong số 14 công dân Nepal thiệt mạng được xác nhận thiệt mạng, Nga cho biết họ đang giữ 12 thi thể. Chúng tôi có thông tin rằng 5 công dân của chúng tôi chiến đấu cho phía Nga đang bị Ukraine bắt giữ. Chúng tôi đang yêu cầu phía Nga thực hiện các sáng kiến để giải thoát họ, sau nói. Truyền thông trước đó đưa tin, cảnh sát Nepal đã bắt giữ 10 người vì nghi ngờ tuyển dụng trái phép cư dân nước này vào quân đội Nga. Những người bị giam giữ đã tính phí bất hợp pháp cho mỗi người số tiền lên tới 9.000 đô la và đưa họ đến Nga bằng thị thực du lịch, chủ yếu thông qua UAE. Sau đó, họ được tuyển dụng vào quân đội Nga. Vào tháng 10 năm nay, quân đội Ukraine đã bắt được một lính đánh thuê Nga từ Nepal theo hướng Ajivka. Vào tháng 10 năm 2023, The New York Times đưa tin về hàng chục người Nepal đã ký hợp đồng với quân đội Nga và tham chiến ở Ukraine. Nhiều người trong số họ làm như vậy vì lương thấp và vì tình trạng thất nghiệp trong nước. Chính phủ Nepal không cho phép công dân của mình phục vụ trong quân đội nước ngoài, ngoại trừ lực lượng vũ trang của Ấn Độ và Vương quốc Anh. Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA vừa thông báo trực thăng robot thu nhỏ Ingenuity đã kết thúc sứ mệnh sao hỏa một cách vượt kỳ vọng. Cụ thể, trong thông báo ngày 25 tháng 1, NASA cho biết trực thăng Ingenuity bắt đầu hoạt động từ năm 2021 đã không thể bay được nữa. Đây cũng là máy bay đầu tiên thực hiện thành công chuyến bay có động cơ trên hành tinh khác. NASA cho hay Ingenuity đã hạ cánh khẩn cấp trong chuyến bay cuối vào hôm 18 tháng 1. Khi đó, trực thăng đã mất liên lạc với tàu thăm dò Perseverance khi nó đang bay cách mặt đất khoảng 1 mét trước lúc hạ cánh, Reuters đưa tin. Cơ quan vũ trụ cho biết các kỹ sư tại phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA đã khôi phục liên lạc với Ingenuity vào ngày hôm sau và hình ảnh chụp vài ngày sau đó cho thấy một trong các cánh quạt bằng sợi carbon của nó bị hư hại. Hình ảnh do NASA công bố được chụp bằng camera gắn trên Ingenuity. Các bức ảnh cho thấy bóng của trực thăng trên bề mặt sao hỏa cũng như các điểm hư hỏng trên cánh quạt. Perseverance mang Ingenuity trên bụng đã hạ cánh xuống bề mặt sao hỏa vào tháng 2 năm 2021. Ban đầu, sứ mệnh chỉ dự kiến kéo dài trong 30 ngày với 5 chuyến bay. Tuy nhiên, thành công của Ingenuity đã vượt mong đợi khi trở thành một nỗ lực khoa học kéo dài gần 3 năm với 72 chuyến bay. NASA cho biết Ingenuity đã bay nhiều chuyến bay khác nhau, xa hơn 14 lần so với kế hoạch ban đầu. Sau chuyến bay đầu tiên vào tháng 4 năm 2021, với thành tích bay lượn trên bề mặt sao hỏa trong 39 giây, Ingenuity đã được NASA kỳ vọng mở đường cho một phương thức khám phá mới, bao gồm thám hiểm các điểm khác trong hệ mặt trời, chẳng hạn như sao kim và sao thổ. Thành công của trực thăng trong các chuyến bay trình diễn ban đầu đã giúp các nhà khoa học thực hiện mục tiêu định vị cho Perseverance bằng chiếc máy bay ảnh siêu nhỏ trên máy bay. NASA cho biết con tàu này đã tồn tại được gần 1.000 ngày trên sao hỏa, bao gồm cả mùa đông lạnh giá của hành tinh này. NASA cho biết các kỹ sư sẽ tiến hành các bài kiểm tra cuối cùng về Ingenuity và tải xuống những hình ảnh còn lại từ máy tính thích hợp của nó. Perseverance hiện ở quá xa để chụp ảnh nơi ăn nghỉ cuối cùng của Ingenuity. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn The Second Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.